বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘুষ দিয়ে চাকরি নিলে আমার উপার্জন হালাল হবে কি চাকরি নেওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়া হালাল নয় হারাম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমি চাকরি নিতে পারছি না কোরআন হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা দিলে উপকৃত হতাম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি চাকরি নিতে পারছেন না তাহলে চাকরির পিছনে আর ঘুরান কেন স্বাধীন ব্যবসা করুন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এ টাকা রাখলে যে লভ্যাংশ দেয় তা কি হালাল হবে প্রশ্ন করেছেন আপনারা এখানের অবস্থাটা আমার সঠিক জানা নাই তারা যদি বলে লাভ লোকসানে সমান অংশীদার হব আমরা তাহলে লাভ নেওয়া জায়েজ হবে আর তারা যদি লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ব ছাড়া আগেই যদি চুক্তি করে নেয় যে আপনি এক লাখ টাকা ইসলামী ব্যাংকে জমা দিলে মাসে একশো টাকা করে আপনাকে লাভ দেওয়া হবে এটা লাভ নয় এটা সুদ এটা হারাম অনেক আলেমগণ হালাল বলেন আবার হারামও বলেন এই হইল কারণ একজন আলেম হারাম বলবেন আর একজন আলেম হালাল বলবেন কারণ যে ব্যাংকে বলবে যে আপনার লাভের অংশ আমরা বাদ করে নিব এই আলেম বলবেন হালাল আর যে আলেমের কাছে বলা হবে যে না লাভের অংশ বাদ করে নেয় না আগের থেকেই চুক্তি করে এত টাকা জমা রাখলে মাসে এত টাকা বা বছরে এত টাকা মুনাফা দেব তাহলে এটা হারামই হবে এটার উদাহরণ হইল যেই দেশে ঈদের চাঁদ দেখা যায় এই দেশের আলিমগণ ঈদ করার কথাই বলবেন যেই দেশে ঈদের চাঁদ দেখা যায় না সেই দেশের আলিমগণ ঈদ না করার কথাই বলবেন যে কোনো ব্যাংকে চাকরি করে যে বেতন পাব তা কি হালাল হবে কোরআন সুন্নার আলুকে বিষয়টি জানতে চাই ব্যাংক যেহেতু সুদের কারবার চারা চলে না এই জন্য সুদের কারবারে সহযোগিতা করা জায়েজ নয় আপনি কোনো হালাল কাজ করেন হালাল ব্যবসা করেন সুদের কারবারে সহযোগিতা করা যায় আল্লাহ আপনাদের আমাদের সবাইকে হালাল হারাম জানার হালাল হারাম মেনে চলার তো অভিজ্ঞান করুন আমি সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুনা ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন